所以用你这张手，亲自为你报仇。替我办两件事儿，我现在要去杀一个人。等事成之后，我这条命就归你了。杀萧炎是两件事之一。我让你跟踪一个人，监视他，必要的时候，你还得保护他。谁？萧炎。大千世界，位面交汇，无尽的世界中，族群崛起。消亡，强者腾飞，陨落。在这多如繁星的世界里，有一片充满斗气的大陆。我叫萧炎，我的故事就从这片大陆开始。在这个弱肉强食的世界，我失去了母亲，失去了斗气，啊、给我亮！失去了尊严。我这次来，是来退婚的。在我人生最灰暗的时候，有一个人给了我希望。他就是我的老师，要了。啊，鬼啊！他带着我进入魔兽山脉修炼，在战胜了为祸一方的狼头兵团的同时，也发现了母亲身亡的线索。自此，我更坚定了我的目标——复仇。对，这还是没有啊！你感觉到底准不准确啊，老师？斗气，我我那我也一点都没有了。哎，斗气，老师你别吓我！现在救我唯一的办法，去世魔城。什么？我只能撑到那儿。好，然后呢？先去最大的酒楼，点一杯奶酒，要超大杯的，再来一整条烤羊腿，要起火烹的，外面酥，里面嫩的。啊，接下来就是最关键的，你每个字都要听清楚。哎，七世灭祖啊！老不正经，我不去石磨城，我要去找青年地心火。整个沙漠都被你找遍了。就差石磨城了，你啊，是怕见你两个哥哥，才不敢去的吧？不是不敢啊，是不想。我何必主动送上门找呢？哎呀，咱俩去石磨城是凭美食，不是去看亲戚。我又不想看他们俩跳舞。咋了？一听你哥跳舞，你就吓趴下了？哎。追他们的是蛇人族。哎，我说你小子可别动我寝室。哎，你干嘛？你费了那么久，你现在一点斗气都没有了。
你没看其他人都死了吗？没有别的办法可以救了。办法倒是有一个，就是有点为难你啊。去石墨城。全是沙子，哦呦,呦，还有岩石，双眼瞎，也可能是五根，手段脚段甲沟炎啊，肾亏脾亏脂肪肝，一个好消息，一个坏消息，坏消息，基本上是废了，医好了，也废了，那好消息呢？没有外伤，哎，这个皮剥下来可以留个念想。这位要是你的跟班，换一个；要是你的朋友，哎，他欠你钱吗？欠的不多就算，只好他不便宜嘛。这个够吗？哎呦，够了！我的地头选用的都是上等的羊皮，用硝石熏制几个月，再用蜂蜡涂抹晒干，晒干涂抹，涂抹晒干，再晒干涂抹十五天。奶酒、超大杯、羊腿，一整条。老板，水，这里不卖水，卖给他。哎哎哎你到酒馆来点水，丢不丢人啊？别多嘴呀！对不起，我不是在跟你说。没关系，给他杯水这样就走了，给他们点颜色看看。不想惹事吗？你他妈还想惹事儿？啊？哎<笑>，你的水钱还没付呢。这杯水我没有喝，我为什么要付这个钱？这杯水是你要的，你就得付钱。董小海，干他们！你能不能冷静点呢、啊？行啊，你付钱，我就很冷静。这些蛇人的玩意儿哪儿来呢？看样子。刚发了笔小财吧？干，干他们！什么行了，不想动手。那太好了，那咱们就省事儿了。我，我，在我磨铁的地盘上，谁在闹事儿啊？大哥，二哥，小严子。被骗了什么意思？青莲地心火根本不存在。蛇人族与人族水火不容，战乱不休。这场争斗持续了千年，直到蛇人族陷入内乱，落败于人族。
青莲地心火是蛇人族圣物，传说掌握青莲地心火之人可号令天下蛇人，届时必将重新挑起两族之争。好在近百年来，无数蛇人族前赴后继寻找青莲地心火，没有一个成功。就连风头正盛的蛇人族首领彩林，也号称要寻找青莲地心火。想要借传说之力统一蛇人族各部，彩林，彩林，这蛇人族几百年来实力最强的女皇，这次出关之后，她不但有了斗皇的实力，更是号召全天下蛇人族团结起来向人类复仇。现在全天下所有的蛇人族都将她视为救星。对吧？奴婢不敢。现在呀、啊，是人心惶惶，每天都有商队被蛇人绑架，蛇人奴隶也每天都有逃跑的。要不是我跟你二哥镇守石磨城，整个大漠都乱成一锅粥了。青莲地心火，它就是个传说。就算它是真的，你一个人只身去寻找蛇人的圣火，不要命了。可是我不一样，这里不是乌塔城。没人保护，哎，不需要，我斗气已经恢复了。在魔兽山脉的时候，你们知道狼头兵团吗？怎么了呢？被我灭了。<笑>你还真是两杯酒下肚，什么都敢说呀？不是真的，而且害死母亲的三个人里面就有木蛇，狼头兵团团主。我是想再提起他。明天回家。我不回家。哎呀，好看，真好看呐、啊！谁看你呀、啊？哦，赶的是他。满意了吗？满意了就走吧。哎呀，我说你啊，放松，放松一点啊。老师不能帮你一辈子啊，总有一天要靠你自己。不过这一次，老师愿意帮你。来，把你的身体借老师用一下。来，放松，再放松。老师，哎。叫什么名字啊？青梅。哦，好名字呀！来，过来坐。你今年多大岁数了？哎呀，来，过来坐。喂，老师，你这个玩的有点过分了吧？老师救了你那么多次，这不能享受一下吗？来，青灵，你给我按摩一下。给我按摩。过来，你,你先出去。来，你先出去。过来。刚刚。属实有点变态，我给你解释一下。不过这个东西解释起来有点复杂，是这样。不复杂。啊？刚刚是你们两个在争身体。你能看到我？嗯。毕设三花童，原来如此。哎，真是无趣。你自己慢慢玩，我玩。不，自己花钱。我的衣服呢？两位团长吩咐，把你的脏衣服全烧了。那我就这么一直裸着。两位团长吩咐，在您进乌坦城之前，不让你穿一件衣服。那他们就不怕我这么就跑出去了？两位团长吩咐，您如果觉得这样不丢人，他们随意。那我的东西呢？地图、武器，这个我总能拿回来了吧？他们怎么吩咐的？没有吩咐，他们亲自看管。你一定有办法拿回来，只要你愿意帮我拿回来，我就可以给你。小黑少爷还请自重，我可以给你自由，自由。三个宝，三个十，来，哎。
了还行啊，小杨呢？这难过程中呢，产生了其他的费用。你朋友送来的钱已经……哎、好商量，好商量，有优惠，有优惠。我问的是，送我来的那人，他去哪儿了？要说您的那个老板啊，哥，那是条汉子，跟人打架闹挺大的。莫铁兵团扣着呢。啊，该说的不该说的，我们可都说啊。你要方便的话，把账给结一下呗。偷东西。想不让别人知道可以，那你就是乖乖听你的啊！我，少爷呢？是你从神人手中救了我，我甘愿侍奉你为我的主人。别人，快起来！哎，反正不管怎么样，先离开这儿再说。啊，对了，你叫什么名字？我叫罗布。罗布，我感觉你很面熟，咱们以前是见过吗？没有。主任，那可能是我记错了吧。你二哥，把他们都给我绑了！大哥，过分了，老三，拜托了，像我一样。这种生物性格非常温顺，只要是有吃的，就愿意往前走。沙漠里的人经常用食物来训练杀手，让他们为自己运载货物
应我的两个条件：我让你跟踪一个人，监视他，必要的时候你还得保护他。没有我的命令啊，他不能死。你留着他，不就是为了神庙里的东西吗？你命令确实不错，但就是喜欢自作聪明。这一切都是为了一个计划，而你父亲。是计划中的一部分，终有一天你会明白这一切。到时候，我会给你杀死萧炎的力量。我不需要，我只需要你放手，让我和萧炎一战。我会凭自己的力量杀了他。终有一天你是可以的，但不是现在。他是逃奴，照规矩抓到的人可以任意处置。他不是逃奴，他是莫铁兵阁团长的侍女。团长是我哥哥肖定宇肖立，他只是出门办事儿，你没有权利处置他。莫铁兵团，好大的招牌啊！小子，知道我是谁吗？这位是我们红沙佣兵团的团长豪格。我决定的事儿，没人可以改变。豪强的斗气，而我说的不是他，在你身后。轻举妄动，没有人可以改变，那钱总可以吧？你开个价。这不是钱的问题，认识我的人都知道，今天是我兄弟的忌日。当年他们就是被蛇奴埋在地下，活活被风沙吹死。从那以后，每年的今天，我都要抓几个蛇奴下去陪他们。那这个总可以吧？我的兄弟们一定会很喜欢这块宝石。站住！那一袋留下，人都带走。你这是要明抢吗？你说呢？来，走。你为什么不生气？我想先听听你的理由。我说过的话一定会兑现。我已经把你带成我师母成了。你觉得蛇人族
究竟是怎么样的人？跟我们人类一样，有喜怒哀乐、善恶对错，也会像我们人类一样抓捕别的种族做奴隶。食人族并没有使用奴隶的习惯。可我刚刚被他们抓过。他们抓捕人类，并不是要当做奴隶。而是用来交换蛇人族奴隶，在你面前的，就是一个蛇人族的奴隶。在远古的传说中，人类和蛇人族是同父异母的兄弟，只是因为互相对对方感到恐惧，才彻底决裂，成为尸种。小严少爷，你对我很好。也很善良，但你并不真的认为蛇人族是和你们一样有血有肉的生灵。你们可以憎恨我们，怜悯我们，畏惧我们，却唯独不能正视我们。就好像你给我自由这件事情，给我自由的承诺，跟诱惑杀手前行而给他食物又有何分别呢？从今天开始，你就不再是奴隶，你是一个自由人，想去哪儿就去哪儿。不过，我不知道你愿不愿意交两个新朋友。我，萧炎。他，罗布。想要知道神庙出现的时间，需要遵循星图的指引。就是今晚。想要让天上的星图和地图上的一一对应，三年来只有这么一次机会，我们的机会只有这么一晚。那地图和星图没那么好啊，这那么少啊，我根本不用找啊。你为什么要找神庙？因为我要得到青天地。那是蛇人族的圣火，你为什么要得到它？我要为我母亲报仇，青莲地心火让我变强。把你那块铁器我用一下，用绳子把它系上，抛过去，然后咱们就可以爬上去了，不用那么麻烦。唉，我都忘了你会飞了。哎，你怎么知道我会飞啊？哦。就是那天看你从天上掉下来，我们才过去的。哦，对，你不说我都忘了。这个神庙好小啊。嗯，跟我想象的也不太一样。蛇族圣城依照巢穴建筑物的部分是藏在地下的。哦。
应该就是我们蛇人族几百年前关于青灵地心火的传说，也应该就是你们此行的目的。昔日，蛇人族领袖圣母从火山中取得了青灵地心火，凭此壮大了蛇人族。好景不长，圣母的三个儿子为了争夺继承权，互相内斗猜忌，从而引发了整个蛇人族的内乱。为了稳定局势。圣母设局考验三兄弟，意欲选出继承人，但最终无一人通过考验。圣母放逐了三兄弟，并规定以后只有女的能进入圣城，执掌蛇人族大权。为了避免后人滥用圣火，圣母将圣火放在石龟的心脏之上，并建设了神庙。只有当蛇人族陷入危机时，被圣火选中的人才能驾驭它，执掌蛇人族部落。度过危机。你们看程东，你现在不是他对手。先说，不搭理。不是说好了吗？竟然不鸡头！没想到这丹王古河的炼丹术如此高明，竟然把自己炼得比这丹药还要滚圆。丹王古河，至少我不像你们这些低贱的蛇人一样，几百岁的人了，弄得跟个姑娘似的。马军，你呸！蛇人，老子拿青莲地心火炼丹救人，天大的功德！这青莲地心火乃是我蛇族人的至宝，怎么，你偷别人的东西还跟我讲理呢？你说是你的，就是你的。你叫他一声，你看他答应你吗？蛇族人哪配有这样的东西？我觉得你还是回你的蛇窝发号施令吧。区区一个斗王，能跟我这个斗皇较量？我的屁股！兄弟，我跟你没完！就是为了神庙里的东西。念在你们今日救了我蛇人族的族人，我先放过你。这小矮子是不是挂了
三位相救这壮举，我丹王古河，敏感五内。他居然真的自我介绍，叫自己丹王。哎，呀，小礼物，不成敬你啊，手下。啊，嘿，哎，今天这个遭遇，请。来往里了，事儿还请各位忘忘啊！我就告辞了。记住，灵丹妙药，认准丹王古河。最近你这块圆的，今天彩铃打了我，我必有回应。走。一旦彩铃拿到千年地心火，他就会重新召集所有的蛇人部落。到那个时候，这场战争就完全避免不了。我们是唯一能够阻止这场战争的人。你说的阻止，是把千年地心火夺到手吗？那到手之后呢？人类和蛇人族的矛盾你能解开吗？没有了千年地心火，人类和蛇人族的战争就会停止吗？会，因为我一定会想到办法。你要相信我。你真的有那么在乎塔格尔沙漠吗？你并不是为了两族的和平才来到这里，你是为了青年弟兄。生活在山里面，从我记事起，他就让我为他寻找一件宝物。这件宝物能让人成为世界上最毒的人。你阿爸为什么要这么做？因为当你成为这个世界上最毒的人的时候，别人将无法再用毒来伤害你，而你却可以把毒当做武器，保护自己。直到后来，我才知道，那是阿爸送给我的。这就是阿爸爱我的方式吧。但是我懂得太晚了。直到他为我而死的时候，我才知道，我为什么不能早点明白这些？我为什么不能早点相信他？我会亲手为他复仇。亲手。好色的味道。你自己没流过眼泪吗？我们蛇人一生只流一次眼泪。什么时候？离开这个世界的时候，青灵地心火在谁的手里面都无所谓。比起彩铃，我觉得在萧炎手里面会更合适。也许，萧炎真的就是拯救蛇族的那个人吧。这就是圣城，对，就这，这也算圣城
，与跪北上的神庙一样，我们的圣城是在地下的，越往下越代表尊贵隐秘。那个大殿只是通往圣城的路口而已。由于当年圣母禁令，圣城是不允许南希手人进入的，尤其是你们人类，就更不允许进入了。那我们看看这个样子，能混进去吗？这身装扮只是为了进去之后不被发现而已。那我们什么时候走？一会儿你就知道了。好些钱啊！谷歌大人到了。哎呀，谷歌大人去了。哈各位啊。这个蛇奴啊，在彩铃的带领下是越来越残忍、霸道，不把他们彻底清除，我们恐怕永无宁日啊！承蒙各位给面子，给我个丹王的称号，小王不才，但也得对得起这份称号啊！所以，举起各路英雄，一起把蛇奴一网打尽。事成之后，所有的财物，各佣兵团自由分配，蛇奴的活口，交给各位老板买卖如何呀？我只要一个人，彩铃，女皇驾到。知道我为什么召集你们前来吗？是。是我要宣布的第一件事：圣火再现，蛇族归一。圣火，圣火，圣火，圣火，圣火，圣火。第二件事，我从即刻起即将闭关修炼，我将借助圣火的力量突破禁忌。待我出关之时，便是我族血洗屈辱，向人类宣战之日。杀我！现在蛇人还是一盘散沙，诸位在丹王古河的带领下精诚合作，胜局已定，不需要我们兄弟二人锦上添花。更何况墨铁兵团的主要任务就是誓死守卫石墨城。蛇奴劫掠往来商客，已经威胁到石墨城的利益，你拿石墨城做挡箭，这个理由？<笑>两位团长认识一个叫萧炎的吗？他是我们的三弟。这位弟弟前两天带着一个蛇奴跑了，我碰巧抓到了那个蛇奴，他竟然一掷千金，只为从我手底下救走蛇奴，后来又把他们全都给放了。当弟弟的尚且如此，当哥哥的恐怕……哼，二位要是实在不愿意出兵，那这事在石墨城恐怕要人尽皆知了。你再说一遍试试。我们要马上进去阻止彩铃，一旦让他操纵青莲地心火，战争就无法避免。双手火灵蛇。碧蛇三花筒已经开启了两种颜色，有意思。我以我蛇族女王之名义，召唤蛇族之圣母，深埋于岩浆地底的青色火焰。点燃撕裂黑暗的焰火，焚烧我的敌人，洁净这世界上一切的罪恶
们该怎么走？青莲当中的火种，那才是青莲定心符的核心。吸收了火种，才算是真正的驯化了它。真麻烦，能量越大越麻烦，所以我才让你找异火吗？你的坟诀就是专门为了吸收异火而创的功法。有了它，你才能变得更强。哎，我这个只知道用蛮力的女人，火。不是这么玩的，老师，他一个同行都搞不定我，我这个向导是能行吗？你确实弱得一渣渣，但你这不是有我呢吗？而且异火这种灵物是会认出的，他不认，就算是斗皇也没用。啊啊啊事成之后，我要抽打我的奶酒，外酥里嫩的羊肚，还有……哎呀，别废话了，该怎么办？哎呀，别拖了，又要拖吗？来来来，老师帮帮你。火种，快去吃了。这怎么吃？让你吃，你就吃啰嗦什么？我没有那么容易被吸收。如果没有蛇族秘书的帮助，你只会被青莲地心火反噬。我还是低估了青莲地心火的能力，只有彩云能帮你。女王大人，他是好人。我不会看着被圣火选中之人就这么死去，但这个忙我是白帮的。萧炎啊，萧炎，你果然没让我失望啊！师傅，这是古河送给云兰宗的丹药。送给云兰宗？拐弯抹角的，就是送给你的吗？师傅。这古河求人办事儿总是以丹药铺路，殊不知外面的丹药越多，他自己越廉价。这次什么事儿？他想请我去一趟塔格尔大沙漠，帮他一个忙。这古河对你倒是情有独钟。师傅，弟子新晋得了紫灵经，正忙于修炼呢，所以……啊，塔格尔沙漠正好你也没有去过。去见识见识。是。莫铁云南的绳子还有没有多余的呀？我开个价，嘿嘿，你们抓到的俘虏，想要卖个好价钱找我呀？滚！好，好，大哥，我们怎么会跟这种人一块作战？人类大军压境，还不赶紧把彩铃叫出来？不可！女王正在闭关晋级的紧要关头，还紧要个屁呀、啊！等人类把我们都杀了，他就算晋级斗宗。
又如何？可是慌什么？玉皇，您晋级的如何了？还能如何？看样子是晋级失败了。哼，造孽！平白无故把我们都召集过来，这一次肯定被人类一锅端。蔡林，你就是我们蛇人的大罪人。今日就算我不行，也有他人能够解我们蛇族的危难。被圣火选中之人，不可能，区区一个人类，他只是个新进的大斗师，怎么会？大家就火了，差不多得了。管闲事得有个限度啊！你也看到了，你们人类侵占我们的土地，贩卖我们的孩子，我们一直以来所做的一切，都只是为了自保而已。况且，你只是被一伙选中，你不会以为我是在求你的。你说的阻止，是把青莲地心火毒到手吗？那到手之后呢？人类跟蛇人族的矛盾你能解开？我一定会找到办法的。你要相信我。你刚刚提升为大斗师，况且你体内的青莲地心火还占两半呢，说明它并不完整。我不怕你与人类为敌，我只请你保我蛇族人的安全。只要你能做到，不管是任何事情，我都愿意答应。哎，我就知道这个工欲星际的女人，她现在让你扛的可是个大了。人类的部队会从莫铁城方向来，所以我们要设立四重关卡，才能阻挡他们的进攻。女王麾下随我，为守株哨塔，以弓箭防御。莽生部，你们的武器适合近战，守株哨塔，任何人都不得靠近。妖蛇部，武器为鞭，蛇偷袭，分成两股，从左右爆抄。遵命。相卫部落，我们要驻守在圣城入口处。如果要是有人类的部队进来了。你们要在暗中混淆视听，对其进行打击。对，有。莫铁兵团团长是我的哥哥，萧鼎与萧立辛苦了。我会代表蛇人跟他们谈判，希望可以阻止这场无谓的战争。在那之前，一切都听罗布的。我杀不了。麻烦你过来一下，我先过去看看。他们要想耍花招，那你就看我的响指为好。那是他，是你，<笑>兄弟。没想到在这儿还能遇到熟人啊！那这个事情就好办。那边是你说了算吧
，他这个生意就成了。拿来来个里应外合，兵不卸任。他说，事成之后，太灵归我，大人小孩，当然平分。如何？我跟你谈判是为了结束蛇人族与人类千年的斗争，不是谈生意。一切都是生意。哎，兄弟，最后再给你开个价，大人小孩都归你。我只要彩铃和青莲地心火，你驾驭不了青莲地心火，小心烧了你的屁股。不是说了不说屁股的事了怎么了？屁股又不舒服了？你拒绝这么好的生意，你会后悔的。小李，不，咋不动手呢？没看着吗？老三，你还真跟蛇人混在一起了？不是，你听我解释，我原本是想……跟我走。人类动手了，蛇猫准备。三人还在下面。这。这个队伍上，这个队伍要保护蛇人。就得死人，啊！萧炎如果真心为了蛇人，他应该有这个觉悟。弓箭手，准备，起手。
师傅只是让我来帮你，帮你是情分，不帮是本分。再这么啰嗦，别怪我对你不留情面。哎，姐姐，我错了呀！哎，姐姐。你不是找了高手吗？高手呢？跟我来。杀手，杀手喜欢群居，万里荒漠。你手抽吗？我的丹药和弹药充满高手，高手充满正式秘兽。整个塔格尔沙漠，没有比这只杀手王更强的魔兽。才会去打一场无意义的仗，用我的愚蠢和自以为是，我们堂堂墨铁兵团竟然要和一帮奴隶贩子为伍，我究竟要闹到什么地步才肯罢休？三弟，帮助蛇人族反抗人类，你知道会死多少人吗？你惹了多大祸？你知道吗、啊？去想办法结束这场战争！哎呀，我就是要结束的嘛！只要你们还奴役蛇族，这场战争迟早都会发生。当人族和蛇人族平等的那天，这场战争才会结束。幼稚！是想要维持现状的你们才幼稚呢！<笑>我欢迎来到试炼场。你真是令人兴奋的巧合。八百年后，仍旧是人长不行。仍旧是三兄弟。试炼场，圣母三兄弟是我们的试炼场。没错。今日圣母将这个试炼场交给我们兄弟打理，对的，就是让我们兄弟选出。喂，你不是看守密道的吗？密道那是我家老大，我才看守，我是老大。哎，我是老大，我是老大，我是老大，我不是我，就是你，不是我，就是你。哎，你有完没完？我没工夫跟你们在这废话。哎，兄弟。我们再撞一次。
在这里，老师，老师，老师，老师该怎么办？别费力气了，这里有蛇族封印，连斗气你都无法施展。给给你们一个机会，谁想活下来，就上那个祭坛。上面只能容纳一人，<笑>别想作弊。你干嘛？你们别别，干干干嘛？别，等一下，等一下，等一下！密室遭钱，是肖门的规矩。钱子，二哥这几年脾气不好，你受委屈了，以后别恨二哥。我不走啊！小严，干嘛？严，严，你个混蛋！你以为我们是为了你吗？你要有个三长两短，我就想白死了，你知道吗？你！我求求你了，我求求你了，不要让我逃跑，我求求你了，我求求你了，我求求你了。身为长子，我不但没有保护好你和母亲，还让你因为母亲的死，背负了这么多年的痛苦和委屈，是大哥的失职。小严子，我一直都知道母亲的死不是你的错，我痛恨自己的无能为力，却把怒火都发泄在你身上，我是个混蛋。
意思，有意思。三弟，牺牲哥哥的性命为了自己的性命，这种鬼事情谁干得出来啊？兄弟共进退，要死就一起死。难道你就是那个被圣火选中的人？我怎么也想不到，就会是一个人类，荒谬吗？更荒谬的是，在你们面前的这个人，正是要阻止这场针对蛇族的战争的人。我万万没有想到，阻止我的人竟然是你们。既然你是被圣火选中的人，那也就是我们蛇族的首领，我们将臣服于你，听从你的指令。无上荣耀的首领，请聆听我们的祈求。在您未完全驾驭圣火之前，请不要试图融合它。因为一旦失败，那将会是一场灾难。我们现在要离开这里，立刻，马上。好的。哎，好的。
一件十拿九稳的事情，现在变成这个样子，奴隶贩子是废物，佣兵更是废物啊！我自己去救场吧，我那杀手王，被一个小蛇奴往头上那么一按，睡着。蛇奴，他的眼睛是什么样的颜色？
这夜，这生便要经过一夜，才完善千了，就天彻地。